Дорогие зрители, всем здравствуйте. Мы приветствуем вас в центре Вознесенского на паблик-токе, приуроченном к акции «Одной крови», которая посвящена Всемирному дню борьбы со СПИДом. Сегодня у нас паблик-ток, который называется «Мейджорное издательство. Миссии и риски». И у меня в гостях, я, кстати, Марина Казинаки, в гостях у меня Евгения Журавлева, директор департамента прикладной литературы ВСТ в крупном самом издательстве России. Евгения, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый ну, вечер. непростая у нас с вами сегодня тема, конечно, да, повод, по которому мы собрались. На самом деле статистика такова, что в России сейчас примерно каждый 134-й заражен ВИЧ-инфекцией. И поэтому достаточно честно будет сказать, что... У, почти у каждого из нас есть какой-то личный сюжет, какая-то личная история, связанная с ВИЧ. Будь это воспоминания о том, как мы впервые об этом услышали, узнали, я не знаю, по телевизору от знакомых, от друзей. Возможно, это реальное столкновение с ВИЧ-инфекцией, там какое-то самостоятельное или а, ВИЧ-инфекция у близкого человека или не у близкого, да, у какого-то дальнего знакомого. А, поэтому не могу вас не спросить, Почему вы согласились э, участвовать в этом разговоре в рамках нашей акции? Какая есть важность здесь лично для вас и, может быть, какую-то небольшую свою историю об этом? Ну, давайте разделим вопросы. Почему я согласилась участвовать? Э, ответ несложный. Я согласилась участвовать, потому что я много-много э, лет... Э, 25, в частности, лет, занимаюсь книгоизданием э, в России. Это практически целиком мой э, самый лучший работоспособный возраст. Э, я занимаюсь этим, э, этим делом. И весь этот период связан с тем, что э, в Российской Федерации практически нет государственных издательств. На сегодняшний день и они остались только в рамках ну, не знаю, там, бюджетируемых университетов или каких-то там отраслевых маленьких э, форматов. Mm -hmm. И для меня э, ответ на вопрос, может ли коммерческое издательство иметь гражданскую позицию, и помимо коммерческого интереса чувствует ли за собой некую миссию, некую обязанность э, не только удовлетворять запрос, но и э, в своей деятельности отражать э, болевые точки общества, для меня это вопрос не праздный. Э, и это основная причина, почему я согласилась на, на ваше предложение и соглашаюсь на похожие предложения, э, откуда бы они не поступали. Я считаю, что издатель Особенно издатель, который имеет большую долю рынка или лидирующее положение на, на рынке, он обязан иметь гражданскую позицию и обязан иметь свое гражданское, э, свой гражданский голос. Как бы это ну, не казалось кому-то странным или невозможным. Э, почему именно ВИЧ? Ну, так случилось, что вы меня, вы меня пригласили сегодня, этот день, на эту тему. Но, по большому счету, мне без разницы, на какую тему э, могут приглашать э, поговорить э, для того, чтобы э, поговорить о болях общества, о возможности э, привлечь к этому как, как можно большее количество людей, голосов и так далее. Поэтому тема, она могла быть этой или могла быть иной. Mm -hmm. Что касается личной истории, уж не знаю... Э, но так случилось, что у меня личной истории практически нет. Никто из моих близких людей, родных или там знакомых, как-то вот это меня ну, не коснулось близко. Но будучи по образованию журналистом, будучи по группе крови, по призванию, ну почему хотите, у меня, во мне течет журналистская кровь, и через книги я тоже ее бесконечно выражаю. То есть мои книги – это такая многополотновая журналистика. Вот то, что издают мой департамент, издают мои импринты, которыми я, которые я возглавляю. Вот. И да, лично, вот так совсем лично нет. Но с другой стороны, понимая, что в стране более одного миллиона человек имеет этот диагноз, а миллион человек это, и на, это 
ну, извините, иногда город миллионник уже считается огромным, да, когда мы говорим просто город. Миллион человек разных возрастов, разных полов, с разной историей. Это мои сограждане, они живут среди нас. И почему об этом не надо говорить? Конечно, надо. Это, ну, это даже это очень странный вопрос. Почему надо говорить об этом? Я слышу, что для вас очень важна гражданская позиция, вообще вот это социально, все социальные темы, сложные темы, на которые правда не просто разговаривать. И поэтому у меня такой вопрос тоже немного личный, так как мы все перешли сейчас вынужденно в онлайн, как-то это все связано. Мне представляется, что ваша должность управляющий, да, директор большого, подра... большого департамента, где у вас несколько редакционных подразделений, несколько импринтов, это достаточно публичная должность. Но, как мне кажется, вас мало в публичном поле, потому что я пыталась найти о вас информацию, и это сложновато. И в том числе вас нет в социальных сетях. То, то место, где сейчас, да, например, вы могли бы выражать свою там, позицию, да, взгляды на то, что происходит, что-то заявлять. Почему вас нет в социальных сетях? Какое, какое, какое у вас взаимоотношение с ними? Вы знаете, это моя тоже принципиальная позиция. Я угу. не хочу там присутствовать. Это не значит, что меня там нет как э, наблюдателя, зрителя, потребителя, не побоюсь этого слова, активного гражданина, да, который там проживает в, в этом государстве под названием социальные сети и интернет в большом смысле этого слова. Вот. Более того, когда-то в 1996 году в этой стране впервые в жизни появился журнал «Мир интернет», когда слово «интернет» еще не произносил никто и никто не знал. И компания, в которой я тогда работала, издательство «Питер», она первая купила лицензию, и слово «интернет», я даже хочу сказать, что я, ну, может быть, один из тех людей, который это слово и вообще это понятие внедрял на территорию Российской Федерации. У меня своя история с этим. Но я есть даже какое-то слово, я его не, не запоминаю, но есть это, я не одинока в этом. Я не хочу, ведь понимаете, что социальная сеть, это значит, надо там присутствовать, надо присутствовать, постоянно проживать по этому адресу, да? высказывать свое мнение, давать информацию о себе, общественное неразделимо с личным абсолютно, вот это абсолютно, если ты честно ведешь себя с аудиторией, ну, это я вижу даже по нашим авторам, ну, невозможно отделить одно от другого. А я хочу сохранить за собой эту границы этого государства под названием «Я сама». Поэтому я легко откликаюсь на любые предложения, я откликаюсь на комментарии, неважно, кто бы их меня, о них меня не попросил, там, телевидение, радио, СМИ любого рода. Я даже могу письменно что-то написать, пожалуйста, но я не готова присутствовать и ежедневно, ежечасно показывать себя в этом пространстве. Mm -hmm. Мне это не нужно. Ну, еще маленькую личную историю вам расскажу. Давайте. Не знаю, насколько это в вашем формате, но просто личную историю поделюсь. Okay. Значит, когда-то, когда я только делала свои первые шаги в профессиональной журналистике, время было очень интересное, начиналась перестройка. И все стало вдруг, то, что было нельзя, еще вчера, сегодня стало все можно. И этого можно становилось все больше и больше. Вот. Я писала на острые темы, работала в одной из молодежных газет, тогда еще был жив комсомол, было противостояние между вот новой волной демократического голоса и еще старыми структурами. Вот. Очень было интересное время, заводное, классное, адреналиновое, просто потрясающее время. И я благодарна, что я профессионально оказалась как это, в периоде становления в этот период. Так вот, я вступила в союз журналистов, взяла псевдоним, и мои материалы очень быстро стали привлекать большое количество читателей в то СМИ, в котором я работала. Я жила в небольшом городе, город Якутск, 250 тысяч населения всего. Вот. И через какое-то время, долго-долго рассказывать, пропускаю, наступил момент, ну, меня стали приглашать, в том числе, на радио, на телевидение. Меня стали узнавать на улице. На улице, в транспорте. У меня не было личного транспорта, я ездила на автобусе. Вот. И вы знаете, я 
не справилась с этой ситуацией, она стала меня, ну как это, она для меня была чужой. То есть я не, не, не купалась в этом вовсе, вот понимаете, мне это не нравилось. Вот не нравилось, да, что э, меня узнают, меня спрашивают, меня расспрашивают, ко мне подходят, там, не знаю, в магазине, в ресторане, на остановке, э, пытаются что-то... Вот мне вот этот формат, в принципе, э, некомфортен. То есть я предпочитала, чтобы меня знали по э, написанной фамилии, да, я готова mm -hmm. была общаться со своим читателем, письменно, через слово, но никак не вот так вот лично, нет. И через какое-то время меня пригласили на психологический тренинг в качестве слушателя. Начиналось тогда модное такое движение, меня пригласили, вот, и э, там уже было озвучивать свои проблемы, такой групповой тренинг, вот, и... В том числе я озвучила эту проблему и со мной работали для того, чтобы я ее как-то принимала, что моя деятельность не, ну, как это неотделима от такого побочного эффекта. Но тем не менее, я вам хочу сказать, что это была дискомфортная для меня ситуация. Понятно. Мы уже затронули, получается, вот через вашу историю ваше журналистское прошлое. И я прочитала, мне кажется, совершенно потрясающий классный факт, очень яркий случай из вашего прошлого о том, когда вас чуть, можно сказать, не депортировали из Якутии да, за материал, когда вы написали о неблагополучных детях в городе Нерюнге. И расскажите чуть-чуть в паре слов, как вам было, потому что мне кажется, это потрясающий пример того, как и должна работать такая социальная журналистика и, может быть, того, почему она иногда не работает, чего люди иногда боятся, да, что с ними случится, если о чем-то начать говорить. Мы, конечно же, с этим столкнулись, когда делали нашу акцию. Мы получили ряд отказов от разных людей, от разных организаций поучаствовать. И интересно, как, как было вам тогда? Ну, там была интересная действительно история. Это был один из самых первых моих материалов. Он назывался э, «Партия игры в ромашку» или «Взрослый вход воспрещен». Mm -hmm. Город Нерингри, небольшой город на юге Якутии, город шахтеров, где добывают уголь. И где большая часть населения, не... город юный, то есть это город не со старой историей. Это город, через который прох... прошел потом БАМ. Ну, так вот, чтобы понимать, территориально немножко, географически как. Вот, в этом городе работали люди, которые приезжали за длинным рублем. А приезжали с семьями, там же и рожали бывало. И, как это обычно говорили тогда на севере, ничего не бывает более длинным, чем временное. Да? Люди приезжали на три года, но большая часть людей оставалась еще на три года, потом еще на три года, потому что это был единственный легальный и честный способ заработать себе какие-то деньги, заработать машину. Тогда были очереди на эти машины, еще не просто было купить даже имея деньги. Вот. Ну и понятно, что родители в погоне за этим всем, они фактически не жили дома. Дети были произведены сами себе. И вот в этом небольшом городе развился такой огромный подростковый социум, в котором ну, такая детская подростковая империя, она очень мал, с молодых ногтей начиналась, то есть это даже не 14-17, там были детки и 10-11 лет даже вот такого возраста. Вот. И ну, просто редакция получила письмо, что вот есть такая проблема в городе, и я просто поехала, как, ну, как корреспондент поехала по, по, по читательскому письму. Вот. Ну да, там была такая несколько авантюрная проведена акция, потому что ну как мне было попасть, как? Ведь на эту тему не хотел говорить со мной никто. Конечно, я тогда постучалась и в райком комсомола, и в РАНО в местное, и там в пару школ, но все пожимали плеча, говорят, да что за глупости, нет у нас такого в городе, то что вот, лучше посмотреть, какие показатели у нас тут вот, по комсомольской организации, по пионерской, вот у нас тут сколько там походов, там у нас там вот такие там премии, вот такие у нас кружки, там спорт, ля-ля-бла-бла. Вот, но я -то точно знала, что это есть, мне же надо было это найти, а как? Вот как? Если родители не в курсе, а вот э, вся официальная сторона э, принимает позицию защиты, даже если знает об этом или слышал. Ну и мне пришлось э, э, курс актерского мастерства. То есть я такая... У меня были такие клетчатые штаны смешные, такие, знаете, фланели почти. Ну какая-то вот такая странная ткань. Mm -hmm. Кипуха такая, э, тоже вельветовая такая, тоже смешная такая. Штаны почему-то были бежевые, а кипуха была вишневого цвета, ну, совершенно бескусица такая. Вот. 
кроссовки какие-то растоптанные. И вот я вот в таком виде просто пошла шляться там на третий вечер, когда поняла, что я нигде не пробьюсь, нигде ничего, информации нет. Я просто пошла шляться по городу и искать группы этих молодежи, где бы мне можно было примкнуть. Ну, худо-бедно, я все-таки наткнулась на такую группеху. Вот, на следующий день просилась, чтобы меня опять это самое, так как легенда у меня была. Ну и все, меня приняли за свою, я вошла туда, в эту тусу, вот, тусовалась с ними какое-то время, пока они совсем меня не это, ну, не признали, как бы, да, и вот таким образом я попала в эти подвалы, вот, почти притоны. Я прошла это как не как зритель, а как участник этого всего. Вот. Карты я не раскрыла. То есть я ушла из этой тусовки, так и не раскрывшись им, mm -hmm. что я на самом деле. Ну и не надо было этого делать. Во-первых, это было небезопасно с двух сторон, с, с, с моей и с их. Вот. Но, но информацию я набрала. Вот, набрала информацию. Кстати, когда я писала материал, я тоже ни одного реального имени не называла. Это ну, тоже принципиальная вещь. Но боль я вскрыла. Все вот то, чем они там занимались, то, как это все происходило, у кого что дома, у кого как, вот такие разные совершенно истории. Вот, да, это язык мата, это жесткий скач такой полный. Ну, то есть это такая микрозона, что ли, но при этом дети свободные. Но в любую секунду они могли стать, переступить черту, в любую. Uh -huh. И когда я это все опубликовала, ну, понятно, встал вопрос, все, все официальное против меня встало стеной. Ну, начиная от официального образования нервных и детского воспитания, заканчивая официальными властями республики, потому что, ну, вы же понимаете, что, как это так. Вот. Ну, и да, меня вызывали на каком ПСС, даже не в ЛКСМ, а КПСС тогда еще больше. Вот. Если бы это случилось чуть-чуть раньше, хотя бы года на два, ну, меня бы точно с волчьим билетом бы выгнали из uh -huh. профессии, из комсомола, из профессии, отовсюду выгнали. Вот, но это была уже перестройка, уже шла перестройка, и тут уже были силы, которые могли меня за, немножечко защитить, и такие силы нашлись, и они имели авторитет, это были совершенно дружеские истории, это такая Галина Михайловна Кривошапка, это дирижер симфонического оркестра Якутской СССР, Гостелерадио. Я до этого просто работала музыкальным редактором, очень много писала их записи, мы как-то сдружились, она была уже совсем в возрасте, там ей было почти под 80 лет, ее очень сильно уважали, и она, она была членом обкома, она за меня вступилась. Вот. Ну и кто-то к ней примкнул, ну и в общем решили, видимо, ссоры за сбы не выносить, и как-то вот на меня закрыли глаза. Они не то, что там перестали меня мучить, они просто меня как-то слили, да, то есть, ну, mm -hmm. вот. Ну а я была молодая, ретивая, безопасности не чувствовала, правда, вот скажу, не чувствовала э, возраст или, или адреналин вот этот журналистский, я не знаю. Потом это, знаешь, знаете, дикое ощущение справедливости, ну блин, должна же быть эта справедливость, вот такая, знаете, почти детская какая-то такая. Вот, ну и дальше пошла писать, о чем только не писала, о бывших лагерях, и о кладбищах, на кладбищах творилась там тоже траул, отдельная тема, и о бюджетных деньгах, которые разворовывали, ну о чем только нет, но через какое-то время со мной перестали связываться, uh -huh. вот, и как-то вот, ну считала, что я такой, как бы, такой альтернативный журналист, что ли, наверное, как-то так. Вот. Еще был момент, у меня, у меня была журналистская семья, у меня свекор занимал достаточно высокий пост, муж был журналистом, работал со мной вместе, и, и брат мужа работал на телевидении, то есть вот мы жили в корпункте ТАСС, ой, простите, АБН, и у нас была журналистская такая, что на работе, что дома, вот, у нас только свекровь моя была, и, не, не, не журналистики, ну вот у нас такие еще и внутренние там шли всякие дебаты и все такое прочее, ну вот так, как-то так. Понятно, а давайте мы тогда, вот вы заговорили про справедливость, что тогда это было очень важно, и я хочу сейчас немножко с личной вашей истории перепрыгнуть к издательству, и вы уже тоже в ответе на мой самый первый вопрос затронули тему э, гражданской позиции в целом не одного человека, а целого издательства. И вопрос, конечно, у меня такой, понятно, что крупные коммерческие издательства, да, они, ну, им важно участвовать, им важно создавать э, успешные 
коммерческие проекты, прибыльные проекты. Но Это также правильно. логично, что у каждого издательства все-таки подразумевается, есть некая социальная миссия, да, как, что, оно, что оно издает, почему оно издает, в каких количествах, для кого и так далее. И расскажите, пожалуйста, про свой департамент. Можно ли сформулировать как-то э, эту социальную миссию вашего департамента? И, ну, звучит это все красиво, но по факту больше ориентировка идет на прибыль или на вот эту социальную роль, на эту миссию? Ну, смотрите, вы совершенно правильно сказали, что большое, крупное коммерческое издательство, конечно, конечно, ориентировано на, даже не прибыль, а объем оборота, да, на объем оборота, на долю в рынке, на сохранение своих лидирующих позиций. И все это так или иначе связано с деньгами, да, то есть это меряется в основном деньгами, ну, экземплярами в том числе, но это тоже как производная от объема оборота в финансах. Вот, это действительно так. С другой стороны, я хочу вам сказать, что не все, да, и в главе угла, как миссия издательства в целом, у нас в первую очередь стоит так называемый читательский запрос. Ведь что такое успешный проект? Успешный проект – это та книга, которую покупают максимально возможное количество читателей. То есть человек голосует рублем, да, он говорит, да, я хочу это прочитать, эту тему, или это исследование, или эту историю, или эту информацию, или там этот учебник, ну, я прикладная литература, поэтому по большим темам мои книжки можно называть учебными пособиями, да, потому что мы тут и учимся и на гитаре играть, и дома строить, и огороды сажать, ну, вся, вся, разную литературу, не только биографии, не только там, не знаю, публицистику, у меня все, что не художественное, все, все выпускает мой департамент. Вот, поэтому как бы читательский запрос – это во главе угла. Чем больше читателей мы э, почувствовали боль и удовлетворили, тем выше тираж. И с этой точки зрения, в принципе, э, успешный проект он, как правило, имеет и социальную составляющую. Хотите вы этого или не хотите. Даже если есть некое сообщество, которое говорит, ну вот, вы издали книгу там, на такую-то тему, ну не знаю, там отношения мужчин и женщин, предположим, да, какую-нибудь. Специально сейчас не называю конкретные названия конкретных книжек, чтобы нам, чтобы эта книжка не стала у нас притчей в языцах, а не стала кейсом, да, говорю mm -hmm. общими словами, специально. Вот, вот вы вот, нет, чтобы там какое-то исследование или там еще чего-то, а вот вы нашли там популярного блогера в соцсетях, у него аудитория, вы ему предложили написать книгу, и, конечно, вот книга выстрелила, потому что такая большая аудитория на эту тему читает. Ну, позвольте, друзья, мы издали книгу, Четко понимаю, что у этой книги есть читательский запрос. И чем выше и больше читательская аудитория, тем выше это читательский вопрос. Нравится это кому-то или не нравится? Нравится ли кому-то тема этого читательского запроса или не нравится? Вернее, вот так можно сказать, понимаете? Вот. Второй принцип, по которому мы работаем, любой читательский запрос мы готовы удовлетворять, если мы соблюдаем законодательство Российской Федерации. Да? Uh -huh. То есть у нас, для нас главное – это конституционные нормы и законодательство Российской Федерации, плюс свобода слова. Площадка – все, что не запрещено законом, любой автор имеет право высказать, и любой автор имеет право надеяться, что на его мнение есть читательская аудитория. Мы, uh -huh. как издатели, это проверяем и если это соединяется, стыкуется, мы издаем такую книгу. Вот. Да, при этом мы понимаем, что... Поэтому в этом смысле, вот я слушала вчера мнение Екатерины Панченко, это моя коллега из издательства «Эксмо», mm -hmm. шеф-редактор, и она там затронула такую немножко тему, как издательский портфель, зеркало действительности, да, социальной действительности. То есть, грубо говоря, любой издательский портфель – это как зеркало читательского запроса, вот так вот я вот переведу. Я абсолютно здесь, Катю, поддержу, Екатерина. 
Я вот абсолютно с этим согласна. Наш портфель и то, что продается, это и есть то, чего хотят читать люди. И требуют даже читать, и мы это делаем. С другой стороны, нужно ли издательству не только удовлетворять запросы, но и уметь рождать эти запросы да, и, и брать на себя некую просветительскую, воспитательную, культурологическую функцию, да, даже понимая, что, например, у чего-то, у какой-то боли пока нету огромной аудитории, но боль существует, да, и мы должны ее, ну, боль не в прямом смысле, да, я имею в виду, Нет, да. Боль, да, вот, э, мы должны обратить на это внимание и попробовать найти автора, ну, или как минимум не отказать такому автору в издании, понимаешь, то есть аудитория. Да, я считаю, что мы тоже должны это делать должны это делать, но с неким измерением, насколько все-таки мы сможем донести эту книжку, ну, если не до конечного читателя, то хотя бы до пунктов транзита, так скажем, да, до библиотек, до фондов, там, э, выставить по всей стране, чтобы доступность была к такому изданию. Да? Ну, да, такие книги мы тоже издаем, такие книги мы тоже издаем, потому что я тоже неоднократно говорю о том, что, имея лидирующую позицию на, на рынке, э, невозможно не иметь гражданскую позицию и невозможно демонстрировать, что моя хата с хата с краю ничего не знаю. Вот это, это просто это, ну, противоречащие вещи, так не бывает. Это невозможно так, вот такое. Понимаете, потому что все равно в издательстве стучатся те или иные авторы с теми или иными темами, и ты почти в ежедневном формате должен принимать решение, делаешь ты из этого книжный проект, или ты делаешь, но с какими-то доработками, ограничениями, там, либо, ну, к сожалению, это не формат, и ты не делаешь этот книжный проект. А я сейчас, знаете, с таким вопросом к вам, с немножко, может быть, с наимным, с наивным для вас, но я сейчас как автор спрошу, так как я автор издающихся книг, и я надеюсь, что нас тоже посмотрят авторы, я преподаю начинающим писателям и знаю, которые, какие задают вопросы. А как издательство считывает вот этот запрос читательский? Как оно понимает, что да, вот эти книги мы возьмем, потому что на них будет читательский запрос. Не берем пример с блогером, понятно, что мы его большую аудиторию как бы интерпретируем в читательский запрос, мы видим. Да, да здесь все понятно как блогеры, раз. Да. Они хотят его книгу. А вот в каких-то других темах очень часто задаются авторы этим вопросом в самом начале. Есть ли разница, во-первых, наверное, здесь между художественной литературой и нонфиком? Может быть, это какие-то разные да, исследования, по-разному вы понимаете, что вот тут запрос есть, а тут запроса нет. Есть ли какой-то ответ на это? Ответ есть. Это как интуиция издательская, что Больше, это? Да, как это будет полный, скажем так. Вот смотрите, с одной стороны, да, существуют, естественно, маркетинговые инструменты изучения потребности читателя, ну, рынка потребности конечного пользователя читателя. Эти инструменты есть вообще, описаны в любом учебнике по маркетингу. Mm -hmm. Есть в частности, если мы говорим про книгоизодательскую отрасль. То есть э, э, есть инструменты, которые в книгоизодательской отрасли работают, как и в любой другой. Есть инструменты, которые не работают, и есть специфические инструменты. Значит, как определить, есть ли читательский запрос, если отрезать э, блогерскую среду, да, отрезать э, вот интернета? Нет, как-то же издательства издавали книги до, до существования интернета, правда? Были издательства, я смею заметить, и даже АСТ было, оно, извините, 30 лет в этом году отмечает, а интернету совсем не столько лет, да, вот как минимум лет 20 уж точно издательство издавало книги, не используя никакой потенциал блогеров, никакой инструмент исследования читательских аудиторий при помощи социальных сетей, интернета и так далее. Вот, ну, во-первых, есть наблюдение за рынком. Мы постоянно наблюдаем за рынком и наблюдаем за тем, как вообще в рынке продаются книги, жанры, темы. Это трансполируется не только на контентные составляющие, но и на финансовые. Да, какие книги по каким ценам, в каких форматах, какое соотношение бумаги, цены, цены и количество страниц, как то не неудивительно вам слышать. Да, есть и такие мерки, потому что книга – это, это синтетический продукт. С одной стороны, и самое главное, что продает книга – это контент, да? но 
контент, изложенный совершенно на абсолютно нормальном материальном носителе. Бумага, окошко, буквы, да, это же это все материально. И э, вы удивитесь, но в стоимости конечного продукта, извините, что я так называю книгу в вашем эфире. Это нормально. Экономики, да, в, в цене конечного продукта э, как раз цена э, контента и цена э, редакторской обработки, она минимальна по сравнению с ценой бумаги, полиграфических услуг и тому, что книжка доедет до конечного потребителя э, при помощи дистрибьюции. Вот это маленькая составляющая, все остальное материально большая составляющая. Вот, итак, мы исследуем все, все параметры, что продается на рынке, какие темы начали э, расти, какие темы начали падать, э, какие ЦЦ, в каких сегментах, э, там, не знаю, в премиум, в среднем или, наоборот, в брошюрне, так, так назовем ее, да. Э, постепенно накапливается, накапливается опыт, ну вот я уже говорила, что я больше 25 лет в рынке, я вам хочу сказать, что по опыту, вот у меня профессиональный опыт, компетенции есть какие-то, которые я э, даже ну, перепроверяю и в очередной раз э, просто вижу, что они работают и лишний раз просто проверила и дальше применяю. Ну, например, я точно знаю, что в период кризиса, сейчас я говорю только, только про прикладную литературу, про нонфикшн, в период кризисов э, Всегда есть определенный запрос читательский на определенные темы. Ну, например, всегда в критический период, в кризисный, возрастает потребность в эзотерической литературе. Uh -huh. Она всегда возрастает в этот период. Неважно, что это будет. Это будут астрологические прогнозы, или это будут какие-то изучения человека, там каких-то миров, себя, челленджей. На этой волне могут даже появиться какие-то новые методики, или новые оракулы, или новые гуру, и не обязательно российские. Именно в такой период родилась бестселлер, связанный с золотым усом, что вот все стали ему лечиться, например, да, вот, или там какой-нибудь крайон, вот, это именно вот такие периоды, и не важно, с чем связан кризис, с тем, что рухнул доллар, то есть экономический кризис, или с тем, что страна испытывает некий период там, ну, политической перестройки сильной, или там пандемия та же, там, вот без разницы, понимаете, вот есть внешний кризис, и люди э, вот так вот на него реагируют. Это уже опыт. Я его пережила несколько раз. Его будут проверять. Вот сейчас на ПДБ проверили. Все, все, все работает так. Дальше. Есть куча тем, которые живут по синусоиде. Они возрастают, потом начинают падать, и через какое-то время начнут опять возрастать. Uh -huh. Значит, э, так ведут себя некоторые темы внутри психологии. Вот, даже наступает такой период, когда я, например, говорю своим редакторам, ребята, давным да, вот, вот прошло там два с половиной, три года, на рынке давно не появлялся психологический гуру, который бы брался заниматься излечением э, человеческих, психологических болей, э, ну, как правило, это связано с отношениями с окружающим миром, с самим собой и с противоположным полом, ну, то есть три едино. Вот, давайте-ка поищем, кто там сейчас на волне, э, потому что не сегодня-завтра такая потребность есть, мир должен выплюнуть очередного, очередного лидера мнения. Вот. И мы начинаем искать, смотреть, кто годится, предлагать, ну, не буду здесь называть сейчас эту фамилию, будет немножко некорректно, вот. но поверьте мне, вот, некоторые имена, они так и оказались авторами книг, а книги оказались достаточно успешными. Пример. Да. То есть вот выборка идет, потому что мы изучаем рынок. Ну и как вы правильно совершенно заметили, я всегда говорю и буду говорить, что книга все равно остается немножко чудо. Есть масса кейсов, когда кажется, что ну, не должна книга, но ну, мы ее издаем, ну просто чтобы как тестовый тираж да, попробовать. Вот, ну почему бы нет, ну вдруг, ну скорее всего нет, да даже точно нет, ну. Такая малая вероятность, ну, ну дадим шанс, да, вот, а потом раз, и книга выстреливает, и мы тираж за тиражом, получается, бестселлер. А бывает наоборот, мы э, верим, что это бестселлер, мы сложили все составляющие, мы проработали его со всех точек зрения, там, э, э, 
и, и по тексту, и соотношение цены, бумаги, все это прочее. Раз, а книга показала достаточно скромный результат, то есть читатель с нами не разделил наши чаяния, гипотеза не сработала. Книжка вышла одним тиражом, прожила свой цикл жизненный, ну и все, и, и все. Бывает и такое. А бывает, что книга живет-живет в бэк-листе. Ну, вот такой пример яркий вам сейчас, как Литвак. Да, вот, всем принципам. Жила, жила себе книжка в бэк-листе, жила, спокойно продавалась. Раз, и в какой-то момент и книжка пошла, 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 и такую уже аудиторию набрала. И сейчас входит там в топ-20 книг нашего департамента в целом. А, с чем это связано было? Есть ли понимание? Это можно отследить? Иногда мы можем ответить на вопрос, иногда, нет, ответ мы ищем всегда, mm -hmm. вот ищем всегда, потому что это, знаете, это как вызов, челлендж, ну почему, да, ты ищешь ответ. А совпадают ли наши гипотезы с реальными знаниями? Вопрос, потому что должно пройти время и должно случиться еще похожих таких же историй, понимаете, чтобы мы гипотезу проверили, так ли это. Но одна из версий – это то, что сам, сама по себе хорошая по контенту книга э, продавалась, и э, потом случилась пандемия, закрылись магазины, и мы увидели, что книга э, Литвака, э, первый раз увидели, что у нее бешеные продажи на Литресе. На Литресе. И, э, то есть в электронном виде книга стала продаваться, продаваться, продаваться. Э, бумажную мы, к сожалению, тогда практически не грузили, но только на интернет-площадке ограниченное количество клиентов было, поэтому нерелевантные были данные. Вот. Но когда у нас открылись склады, открылись магазины э, офлайновые, оказалось, что и там книжка продается. Вот. Э, частично мы, у нас есть такая гипотеза, что сама по себе хорошая книга, набирала аудиторию, в период пандемии была замечена как некими проводниками, да, проводниками, агентами влияния, попала на какие-то обзоры, попала в, в какие-то блоги, стала, как знаете, снежный ком, набирать, набирать, Нет. набирать сарафанное радио, а поскольку разочарование она не приносит, ну, то есть, как бы, большая часть людей, подавшись сарафанному радио и взяв книгу в руки, становится таким же амбассадором, да, то есть не откидывает книжку, а становится амбассадором ее, то получается, что аудитория растет. Кстати, примерно по такому же принципу были когда-то выведены в топы книги Юлии Борисовны Гиппенрейтер и э, Люды Петроновской. Это очень известные фамилии, они входят в, тоже сейчас, они входят в топы, это детская психология. Mm -hmm. вот, самая известная книга Юлии Борисовны «Общаться с ребенком как?», а самая известная книга Людмилы Петроновской «Что делать, если?» и э, «Тайная опора». «Тайная опора» — это, кстати, разговор о, об отношениях с матерью материнская любовь, это, то есть тайная опора – это образ мамы в жизни человека. Вот. Но это так, тем, кто еще не прочитал, не взял книжку в руки, <laughs> немножко интриги. Так вот, это безусловные бестселлеры, хотя Юлия Борисовна не присутствует в интернете, а Людмила Петроновская присутствует опосредованно, да, то есть только когда ее приглашают, она ведет что-то, записывает, выкладывает, ну, какие-то вебинары она ведет по запросам. Вот, вот так же, да, когда-то сработало сарафанное радио, книжки, просто контент сильный, сильный uh -huh. очень контент, и самобытный, и при этом касаю, а, и, и аудитория ротационна, то есть книги адресованы э, молодым семьям, где воспитываются дети, либо, либо взрослым людям, которые уже воспитали своих взрослых детей, но отношения таковы, что хочется их перестроить, и кто-то им сообщ... или люди приходят к выводу, что для этого нужно нырнуть обратно в детские отношения, да, для того, чтобы перестроить взрослые, надо начать mm -hmm пройти этот путь, ну, понять для того, чтобы сделать какие-то выводы. Вот, вот это вот два адреса. И тот, и другой, они ротационные. То есть детки вырастают, да, появляются новые мамы, новые папы, новые родители, спрашивают э, тех родителей, у которых дети подросли, а что почитать, что, что реально работало. И родители со стажем советуют эти книги, потому что они реально работают. Но это мы говорим сейчас, ну, то есть этот пример очень понятный, он, правда, очень прозрачный, и видно, как это работает. Но мы говорим про книги на такую очень универсальную тему, как вы правильно заметили. А что делать 
Что вы делаете с острой актуальной повесткой? Как-то вы ее лоббируете или нет? Например, там острую фэм-повестку, ЛГБТ или что-то такое, что вот возникает вот так вот. Вы тоже следите, что происходит с этой темой на рынке, и только потом берете что-то себе, да, выбираете автора, продумываете какой-то кейс под это, или все-таки они попадают вот в область тех книг, которые вы назвали, а давайте попробуем дать, дать им шанс. Или как, как вот здесь действует ваш департамент? Да, да. Проверенность или, смел, или смелости? Как это работает? Вы знаете, скорее вот это второе, дать шанс. Вот скорее это второе, потому что повестка СМИ, она отнюдь не всегда, чтобы не сказать, редко совпадает с повесткой издательского портфеля, скажем так. Да? Тот, тот же самый ЛГБТ, ну, ну как, нет, не совпадает. То есть не, не будет там большого массового тиража, это я вам вот сразу скажу, как вот просто эксперт. Равно как вот есть темы, ну, не знаю, там, аутизм, детские, есть Допустим, темы, да, психические расстройства, ментальные психические расстройства, абьюз, есть темы там, ну, я не знаю, есть более социальные темы, вы, вы сейчас удивитесь, есть темы, которые, казалось бы, должны быть вечные, но тем не менее, с точки зрения продаж, они совсем не такие масштабные, это, например, осмысление войны, книги о войне, mm -hmm. и мемуаристика военная. Причем неважно, это будет отечественная война или в широком смысле Вторая мировая, или это будет Первая мировая, или это будет революция даже. Вот, вот вроде это вехи истории, мы должны их знать, много есть художественной литературы на эту тему, но это совсем не те книги, которые возглавляют рейтинг, строчки рейтингов высоких. Внимание, вопрос, а надо ли их издавать в связи с этим? Да? А как не издавать? Конечно, надо. Потому что это... Ну, ты не можешь называть себя издателем с большой буквы, если ты не будешь издавать эти книги. Вот. Еще есть момент. Ну, хорошо, вот книги о войне – это как вы бы сказали, прозрачная да, история, то есть как бы ты даешь себе такое право, они все равно рано или поздно, ты, ты издашь тираж, он просто не продастся с такой скоростью, да, но он, правда, он будет медленно, но он все равно найдет своего читателя, потому что э, страна отмечает даты, потому что мы все равно чествуем, у нас есть в школьной программе какие-то вещи, ну, то есть все равно потребность в этих книг, она просто дозированная, но она есть. Как, как ты этот тираж издашь, он э, попадет в риск скорости продаж, но не попадет в риск непродаваемого, непродаваемого книги, которую придется потом, там, не знаю, оценять, сжигать, там, макулатуру сдавать и так далее. Нет. А вот книги, о которых вы говорите, э, те же там ауди, э, э, аутизм детский или там книги э, инвалидов, мы тоже такие издаем. Я могу даже вам показать, что я вот какие-то подборки даже принесла, или там абьюз. Да, мы издаем. Э, понимаю, что у этих книг есть э, ограниченная аудитория, но надо, знаете, почему она ограничена? У них есть ограниченная аудитория, вот мое мнение, ограниченная аудитория по покупке, но вовсе не ограничена аудитория по читателю. Считается, что каждая книга среднестатистически переживает четыре пары рук. То есть вот если ты книгу издал, то ее в жизненном цикле в среднем прочтет четыре владельца. Да? Ну, владелец, который даст почитать. Да, mm -hmm. там, члены семьи, подружки, потом книга постоит на полке, э, если он, е, ей такая честь остаться в доме, через какое-то время к ней опять вернуться. Вот четыре касания, да, четыре читателя у каждой книжки, это средняя статистика. Вот у книг с этими темами, которые вы называете, я считаю, что у них касаний больше. Я объясню, почему я так mm -hmm. считаю. Э, потому что темы, которые мы с вами назвали, э, что такое книга, особенно бумажная? Бумажная книга, сейчас я про нее буду говорить. Это книга, которую... Есть еще одна функция у книги, это у читателя, это самоидентификация по книге. Если ты несешь книгу в... в вот, вот взял книгу, в метро ее читаешь. Взял книгу, там, я не знаю, вот такую, да, ее ты читаешь. Значит, ты... 
вот просто в метро открыть такую книжку, у тебя есть определенные ментальные ограничения. Это значит, ты признаешь, что ты член этой аудитории. То есть, то есть я себе плохо представляю, э, как женщина, которая подвергается насилию в семье, Наконец-то дождалась издания книги э, лидера мнения, и точно знает, что там она найдет много ответов на свои вопросы. Более того, она найдет поддержку, и она найдет вдохновение наконец-то что-то сделать в своей жизни, такое, что изменит качество ее жизни. Но я себе плохо представляю, что она берет эту книжку, приходит домой, да, легально ее так вот открывает на кухне, а напротив сидит ее там благоверный. И она легально ее читает и говорит, так, стоп, ты сегодня меня бить не будешь, вот я тут на странице 115, и сейчас вот буду с тобой проводить сеанс, и благодаря ему ты меня вот больше не ударишь. Ну, странная, да, какая-то история. Поэтому такую книжку, скорее всего, будут читать тайком, точно не в метро, ее, скорее всего, не принесут домой, понимаете? Но э, э, это тоже ограничение тиража, но э, на самом деле ее просят большее количество людей, чем э, реально куп, э, купили. Uh -huh. Вот это я знаю точно. И в этом смысле э, я знаю точно, что большему количеству людей она принесет э, помощь. И, и в этом и есть э, некая миссия. Я, мы издаем такие книги и будем издавать. У меня даже вот на столе здесь есть их некоторое количество. А есть какой импринты, которые даже, ну как, они даже специально подбирают такую часть издательского портфеля, чтобы mm -hmm. в нем были, были такие книги. Вот. А есть книги, которые, ну вот, например, детки, да, вот есть книги, сейчас мы издаем, ну, всем нашумевшая, например, Стейс Крамер, да, вот у меня там эта книжка, да, есть книжка, вот эта, да, мы с детекшим сроком годности, mm -hmm. «Горная героиня», 17-летняя девочка, которая попала, ну, заканчивала школу и вся жизнь впереди, но по течению обстоятельств оказалась в инвалидном кресле, попала в трагедию, оказалась в инвалидном кресле. Вот. И понимает, что это приговор пожизненный. И вот это идет ее лица, идет рассказ о том, как с этим жить и как вкладывается жизнь. Да, это не публицистика в том смысле, что пишет человек от, от своего собственного имени, но это очень публицистичные оси координат и все реальности сегодняшнего дня. Вот. Кстати, у книги прекрасный тираж. И, собственно, и у первой книги Стейс Крамер «50 дней до моего самоубийства» она называлась э, в прошлом. Ну, Там ее как-то по-другому да, назвали при издании. Да, сейчас ее назвали «Я выбираю жизнь». И она продолжает продаваться, но по 50 дням э, издательство участвовало, я лично, э, издательство участвовало в 17 судах. Uh -huh. Мы, мы отстаивали право автора, хотя я, я и здесь скажу, это мало похоже на филологическую победу, это не совсем, э, больш, это вообще небольшая литература ни разу, это боль. Это боль, когда автору дали поговорить с аудиторией возраста этого же автора. И когда статистика к нам пришла в руки, что в электронном виде скачивания этой книги приблизилось к 6 миллионам, а по моему запросу Роскомстат выдал мне справку, что у нас в стране проживает в возрасте от 14 до 17 лет как раз 6 миллионов, я посчитала, что это, это мега вообще э, задача и ответственность. Наша книга покрыла практически 100% аудиторию. Такого ну, просто, ну, это, такого просто не, 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 почти не бывает. Понимаете? Mm -hmm. Знаете, какая боль? Знаете, какая там боль была задета, что 100% покрытие аудитории? Ну, это же вообще. И как мы могли отступить от, от этого проекта? Да нет, конечно. Как вам кажется, наверное, у меня такой вопрос лично к вам сейчас, вот о какой экспертной литературе, если мы про нонфикшн говорим, вот сейчас не хватает, время чему сейчас пришло? Вы хотите сказать, к чему пришло, какой боли пришло время, о которой, можно, о которой нужно и пора говорить, 
только вы мне разделите, пожалуйста, вопрос. Потому что на это есть читательские запросы, там точно могут быть уже большие тиражи, либо, несмотря на то, что тиражей не будет, а просто это социальная ответственность издательства. Вот, наверное, вот давайте про социальную, наверное, какую-то ответственность. Мне вот хочется именно про какую-то тему услышать. А про боль очень правильная вообще вот и э, какая-то да, метафора этого большого тиража и так далее, но я не знаю, э, позволительно ли так говорить относительно нонфикшена, отвечает ли он именно бо как бы болезненным точкам да, в обществе, которое есть, но есть ли у вас ощущение, что да, вот, вот сейчас бы хорошо бы вот на эту тему, да, вот, вот прям не хватает, уже пора бы, может быть уже что-то витает такое, ну, может быть и нет. Наверное, да, не ну, скорее то, что точно будет хорошо продаваться хорошим тиражом, а именно вот какой-то, не знаю, такая... То есть ну, есть да. тема, есть, мы должны о ней говорить, неважно будет ли это, не факт, что это будет коммерческий тираж, но пришло время поговорить это в книжном формате. Потому что книжный формат, это все-таки, в отличие от СМИ, это некая, ну, имеет все-таки некую сакральную сакральную значимость все-таки книга это то что журналистика это однодневка книга это ну извините извините плевок в вечность да это как бы она все равно остается это доку... хотя бы потому что это документ все что задокументировано да оно может попасть в архив все что попало в архив становится достоянием э, навеки да ну как бы так если вот поэтому книга имеет и продолжает иметь некую такую сакральную ценность вот, поднять, ну, не знаю, я думаю, что, с одной стороны, нам говорят, что э, тот же самый насилие уже вчерашний день, э, но я вижу, что, э, вот, кстати, очень интересно про насилие, насилие э, сейчас э, еще лет 5-4, да, действительно, не очень было принято говорить, и мы делали книжки небольшими тиражами, а сегодня, например, вот книги Тани Танк показывают, что общество готово это читать, даже не будучи причастным, не будучи соучастником этого. Mm -hmm. Понимаете, да? То есть общество готово э, примерять на себя, э, индивид общество примерять на себя эту, э, эту, эту проблематику для того, чтобы не быть исполнителем такой роли. Понимаете, да? То есть как бы как это некая скучное слово профилактическое значение сейчас скажу да? то есть книга может восприниматься как профилактика как защита себя от подобных вот вещей тиражи так показывают потому что ну, точно в обществе нет такого количества насилия как показывают тиражи у нас некоторых авторов но опять же если мы учитываем что не все те кто переживают насилие могут читать эти книги да, да, понимаете? Есть, может быть в обществе столько то и есть но не все да, могут читать да. теперь вот например мы выпускаем книгу Алиевой Первая была «Не молчи», вторая «Не говори», «Не слушай», сейчас вот готовим книгу «Не говори». Вообще тема – это о, не просто о насилии, а это о насилии в определенных республиках, где ментальность, в республиках нашей Федерации Российской, где ментальность такова, что бы мы ни говорили о демократическом обществе, ментальность такова, что женщина там все равно является второсортным человеком, ну извините, да, и там какие-то вещи происходят, и вот девушка берет смелость и пишет книгу, угу. где геро... документальную абсолютно про себя, она главный герой, не скрывает ни своей фамилии, ни... вообще ничего не скрывает, ни населенного пункта, ничего. Представляете, какая смелость? Вот, и, казалось бы, это локальная проблема, и, и мало ли у нас других проблем, чтобы еще там про вот это вот все, про эти там аулы, да, а у книги тиражи, и я так понимаю, что многие ее читают даже просто в знак какой-то некой внутренней солидарности даже, понимаете, просто вот эта поддержка вот этой девушки, чтобы, ну как это... Ну, это я логично, лично, на самом деле. Я лично перед ней снимаю шляпу, если честно. Вот. Ее поведением и вообще решением издавать книжки. И, и, и продолжать их издавать. У нее была mm -hmm. одна книга, а раз такой запрос, мы решили как бы синициировать следующий. Вот сейчас человек заканчивает уже третью книжку. 
Мне, конечно, дарит это на одежду такую большую на здоровое общество, потому что, мне кажется, когда мы говорим про проблему, даже если нас не касается, это первый шаг к решению таких проблем. И а, тут, наверное, самое время нам с вами перейти к теме ВИЧ, а, так как мы, в общем-то, встретились непосредственно ну, да, в, по этой день, теме. А, да. Да, в день, Всемирный день борьбы со СПИДом. Uh, у меня здесь есть такая небольшая статистика по поводу uh, сначала просто книг. Uh, по данным в целом в России большую часть книг сейчас покупают люди, которым, uh, которые старше 60 лет. Меня очень удивила на самом деле эта статистика. Я пишу для подростков, и я очень много с ними взаимодействую. И мне, конечно, кажется, что вокруг меня и в моем поле просто какое-то гигантское количество читающих подростков, а тут я узнаю, значит, такие данные. И что самые популярные жанры у нас ну, на данный момент – книги по истории, это биографии и исторические романы. И тут вот мне интересно, если, ну, во-первых, понятно, что да, это статистические данные, но какие-то личные ваши ощущения могут быть другие. И тогда, если мы возвращаемся к теме ВИЧ, как вам кажется, Какая часть, какая часть аудитории могла бы проявить интерес к подобной книге, например, к нонфикшену про ВИЧ, и сколько было бы читателей? Как вы думаете, какой тираж можно было бы продать такой книге? Ну, давайте опять у вас несколько вопросов в одном посыле. Значит, можно я уточню? Статистические данные, которые вы сейчас приводили, они касаются покупателя или читателя? У, у меня, читатели? там, где я нашла, это читатели именно, да, читатели. Это потому что, понимаете, раз, разное. Поняла, поняла. Читатели, да. покупатели, это разное. Теперь угу. понятно, почему в моей голове другая статистика. Понятно. Да, потому что читатель, это, ну, что, что я буду объяснять, все мы понимаем разницу между читателем и покупателем. Понятно. Правда? Вот, может быть, они тогда и правы, опять же, если это читатель. Если мы говорим э, про покупателя, ну, потому что, понимаете, никто не закрыл фонды библиотек, ни у кого не исчезли библиотеки из домов, Дома, да, да. старше 60, им хочется рефлексировать, они что-то перечитывают, даже школьную программу, извините, она вообще по-другому считывается, когда тебе 60+, плюс. вот правда, вообще совершенно по другим ценностям, вот, более того, большая часть классиков не писала для аудитории 15 лет, делая свои произведения, они меньше всего думали о том, что они адресуют и аудиторию 15 лет. И когда изучают классиков в 15-16, то, извините, это надо заново к этому прикасаться в другом возрасте. Ну, просто логика обычная, понимаете? Вот, так вот, значит, что касается покупателей, у нас другая статистика. У нас статистика, что покупатель молодеет. Uh -huh. Все по-другому. Yes. Может быть, я, да, конечно, в моей, моя статистика еще корректируется э, статистикой собствен, продажи собственного департамента. Это тоже правда. У меня книга тоже молодеет, аудитория молодеет, редакторы у меня молодеют. Понимаете, то есть как бы понятно, что они больше понимают свою аудиторию, мы пускаем эти книги, мы следим за этими трендами, вот, и данные по поводу истории, что там еще, история, биографии, да, да? Ну, исторический Но, роман, да, если ну, это, это же, роман. Этой аудитории 60+, это ничего тут тоже удивительного нет, эти данные вы найдете в старых исследованиях, аудитория 60+, любят читать действительно историю, биографию, это, это уже много лет существующая статистика, много-много лет. Вот. Теперь, что касается, то есть я, короче, ее не поддерживаю, потому что вы говорите про читателей, а я говорю про покупателей. Про покупателей. Угу. Да, совершенно верно. И, и в моем понимании покупатель – это не только тот, который читает бумажную книгу, но и читает электронную книгу и слушает аудиокнигу. Опять же, в этих аудиториях, а здесь у нас уже есть возможность, как это создавать биг даты конечного пользователя, ну, потому что когда покупатель электронный, ну, все понятно, да, объяснять, почему все покупатели электронных книг, так или иначе, все-таки их можно изучать. Вот, что они вставляют свой след, и, ну, понятно, да, и там тоже она, другие данные, там аудитория молодеет, тоже, а электронная книга растет, и аудиокнига тоже растет, причем темпами в два раза ежегодно в последнее время. Вот, теперь что касается книги про ВИЧ. Да, в этом был основной второй вопрос. Да, Потом, ну то да? есть если мы представляем, что вот появляется книга, такой нонфикшн про ВИЧ, э, смогли бы какой-то прогноз сделать примерно, какой бы тираж и разошелся? Вы знаете, я вот э, думала про вашу 
ваш, вашу передачу, о ваш, про ваш эфир, и зашла посмотреть Дудя, его выпуск, посвященный да. видео. И смотрела, и тоже у меня вот эта мысль крутилась в голове, да, вот если вот книжный, ну, во-первых, меня удивило количество просмотров, извините, 18 миллионов просмотров, 1 миллион людей, имеющих проблему, ну, прямую, прямую, людей, имеющих эту проблему в прямом виде, потому что я так понимаю, что все, кто окружает этих людей, родители, дети, друзья, они тоже опосредованно имеют эту проблему, угу. поэтому, понимаете, да, то есть заболевших миллион, а проблему-то имеет гораздо большее количество людей. Ну, давайте это признаем, правда? Вот. Конечно. И 18 миллионов – это примерно, наверное, и есть то количество людей, которые так или иначе э, задают себе вопрос на эту тему. Да, ну вот вам статистика Дудя, вот, вот она тоже вот в открытом доступе. Я задавала себе вопрос, я, я смотрела этот, этот выпуск, слушала, мнения людей, истории, задался вопрос, а вот интересно, вот в книжном формате, как это могло бы прозвучать в книжном формате, чтобы могло бы затронуть, вот как я говорю, чтобы, чтобы затронуть боль, вот не для галочки, понимаете, не для министерства какого-нибудь там. Это прям чтобы... мой следующий вопрос для вас. Да, книжку, вот галочку поставим, а мы вот тоже, знаете, вот поддерживаем. Нет, а вот так, чтобы попасть в эту болевую точку, то попасть, чтобы и книга могла... А вы знаете, если мы попадем, тогда тираж у книги будет не 2000, понимаете? Вот, вот, вот угу. такой момент. Вот. Поэтому, ну вот я слушала, ну я вам очень сырые мысли сейчас скажу, потому что это вот... Давайте вы... фантазируем, прям на ходу можно, да. да. Я на ходу, уж простите, простите. Это самое интересное, это да, рождается это... прям... Да, Прямо такая вперед. появилась у меня вот. Ну, во-первых, я очень э, прониклась огромным уважением э, к создателям выпуска и героям этого выпуска, что они э, согласились на съемку, они согласились говорить то, что они говорили, они согласились рассказывать свои истории, и я с большим пиететом хочу вот э, отношусь к тому, с каким чувством достоинства почти каждый герой этой программы э, вошел в этот выпуск. То есть э, видно, что люди живут с этим диагнозом, люди, ну, у них там сво свои трудности, связанные с этим, да, но это чувство, собственно, достоинства практически у всех, это потрясающе. Вот, и я подумала о том, что... Наверное, книга должна быть, вот смотрите, это должна быть книга, не такая книга, которую написал бы какой-нибудь медицинский чиновник о том, э, там, я не знаю, 100 мифов э, о, о, о спиде, да? 100 и один там истории, правды и кривды там о ВИЧе, да, то есть это вот, нет, не такая должна быть книжка, хотя такая тоже, наверное, имеет право на жизнь, но это немножко такая популистская какая-то история, не более того. Вот. Это не должна быть какая-то инструкция, да, там, как жить, если тебе поставили, так, тебе поставили диагноз СПИД, это не приговор, как жить, да, вот тоже, нет, нет, это не такая тоже должна быть книжка, вот, я думаю, это должна быть, это должна быть история, личная история, понимаете, должна быть история человека, который вот как вот как Стейс Крамер, вот, как, э, вот как, как мои авторы, которые через себя пропустили да, и готовы теперь э, поделиться со всеми честно, открыто. Э, ну, как вам сказать, э, это должно еще вот отсюда идти. Понимаете, должна быть потребность рассказать другим э, потребность именно. Вот, вот автор должен и в себе миссию почувствовать, понимаете? чтобы вот достучаться, чтобы он своим вот этим местом достучался до вот этого же места читателя. И э, рассказать о том, как это с ним произошло, э, что он переживал, э, какие думал мысли, какие... То есть глубже, чем у Дудя. У Дудя там просто истории, и, ну, такие, да, а здесь должна быть такая некая 
это должен быть какой-то психологический путь, это нужно пригласить читателя пройти вместе с собой. Но это не нонфик получается, вы все-таки за то, чтобы это была художка, да, получается, художественная это книга, нарративная какая-то. В том все и дело, что это автор должен рассказать про себя. Угу. То есть все, понятно, то есть это такой автофикшн. Историческое условие, понимаете, угу. он должен рассказать про себя. Вот, и да, он может говорить очень документальным языком, а может, ну, ну, это здесь уже зависит, извините, от литературного дара, да? человек может просто сухо и документально это все выдать. Если при этом будет немножечко, конечно, литературного, литературного флера, вот этого да, слога, чувства слога, конечно, лучше, потому что эмоция, еще заденется эмоция ярче, да? Вот. Но это обязательно должна быть чисто документальная история, конечно, только документальная, то есть где все должно быть названо своими именами. Может быть даже тот самый случай, что все герои в книге являются невымышленными персонажами, все события, приведенные в книге, реальны большими буквами. Вот наоборот, понимаете? Mm -hmm. И... И через это все рассказать, да, свой опыт, через это рассказать как. Ну, я вот, например, того, что я смотрела, даже я для себя какие-то вещи, от, ну, как, стыду своему я какие-то вещи не знала, правда. Марин, правда, не знала. Вот, да, я понимаю. Вдруг я так с таким удивлением, надо же, а я вот думала, что вот так, а оказывается, нет. Оказ... Вот, 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 вот я не знала, например, что... Человек с ВИЧ может, ну, извините, заниматься сексом без предохранения. Угу. Рожать здоровых. Терапии. Да, на терапии да, может. Да, да. Рожать здоровых детей. Ну, это я где-то слышала. А, а вот то, что сексом без предохранения, и что в быту абсолютно никаких ограничений нет, ну, вообще никаких, да, вот ни, ни в полотенце, ни в посуде, ни в чем. Угу. У меня была совершенно другая и в голове совершенно другая информация. Именно поэтому мы собираем сейчас личные истории с воспоминанием людей о том, как они узнавали о ВИЧ, и на нашем сайте «Одной крови» они как раз собраны, Ленор Горалик этим занималась, а в наших соцсетях проводим просветительскую акцию, где рассказываем именно вот эти все да, мифы, подробности, детали и так далее, в том числе разговариваем с блогерами, которые открыто живут с ВИЧ. И, конечно, то, что вы рассказали про книгу, да, ваша идея, мне, конечно, сразу хочется предложить этим людям, потому что есть люди, которые какие-то потрясающие истории пережили, потрясающие по своей сложности, и, наверное, по тому, какому, какой жизнеутверждающей позиции они пришли в конце при всем этом. И очень многие из них очень хорошо рассказывают это самое главное, и, конечно, наверное, тут действительно получилась бы хорошая история книжная. Ну, no welcome. Хорошо. Да, welcome. Спасибо. Да, ну, конечно, надо будет смотреть. Вот еще что. Знаете, к сожалению, это должна быть моноистория. Моноистория. Угу. Да, это не должен быть сборник. Угу. Ну, просто поверьте мне, как эксперту, вот любой сборник – это хуже, чем моно. Угу. Это, кстати, в художке также. Любой роман даже одного и того же автора лучше, чем его сборник рассказов. Угу. Ну, ну как-то вот так устроен рынок. Ну, так работает, да. Я, я так работает. Это должна быть моноистория, но она должна быть вот с каким-то погружением. Она может впитать в себя чьи-то еще чужие компетенции, просто чтобы ну, расширить вот это поле. Да? Компетенции какого рода? Ну, чисто информационные. Информационного, да. Да, плана, да. Лакуны вот эти закрыть. Да, вот это, вот это вот он открыл такое знание, он с ним живет, вот он прошел такой путь. Но на самом деле есть еще, допустим, вот такие-то знания, такие-то полученные там, ну, не, не этим человеком, но он в свое полотно может внести, потому что даже документальная книга, она, ну, предполагает расширительный такой, это все-таки не СМИ. Это СМИ, это сюжет должен полностью совпадать с тем, что uh -huh. человек прожито, да, а книга, она может себе позволить расширительный формат, ну, начиная от примечаний, да, заканчивая предисловиями, послесловиями, ну, и плюс там пресский макет можно сделать, ну, тут масса есть инструментов, которые можно 
У меня здесь как маркетологу к вам, наверное, вопрос последний. Я, конечно же, так как веду сейчас эту акцию в центре Вознесенского, сталкиваюсь все равно очень много со страхом людей перед этой темой. Да, многие не хотят говорить, некоторые спрашивают, зачем ты этим занимаешься, зачем тебе это нужно и так далее. Там, Ой, как, как тебе было не страшно выложить результат своего теста значит, в, в социальной сети и так далее. А как бы... Как вам кажется, как маркетологу, нужно обернуть эту книгу, как она должна, может быть, выглядеть или называться и так далее, чтобы она не отпугнула в книжном магазине читателя, который, вот, зная только мифы о ВИЧ, пройдет, потом, ну, ой, нет, это, мне это вообще не надо, меня это не касается, да, и так далее. А есть ли какие-то вот такие беспроигрышные ходы, которые можно использовать? Ну, можем, опять же, фантазировать. Понятно, что сейчас это не будет идеальный кейс какой-то. Понимаете, в чем дело? Трудно отвечать на этот вопрос, не имея на руках рукописи. Понятно. Потому что упаковка, название книги, а уж тем более упаковка, упаковка это обложка, позиционирование, да, конечно. Uh -huh. Оно вытекать должно, конечно, из контента. Иногда из каких-то вот пупырышек, даже вот не из основного героя, да, вот из какого-то пупырышка рождается вот какой-то образ, и это позиционирование. Но точно вам могу сказать, думаю, думаю, что если это некая документальная история, основанная на реальном человеке, который готов пережить с этой книжкой катарсис, а только так, это не должен быть заказ, вот что, да, вот тебе госзаказ, напиши, как с тобой это было, вот, это должно быть, вот отсюда потребность прожить этот катарсис, вот, вот блевануть этим, понимаете? Uh -huh вывернула наизнанку, чтобы вот там все у тебя, чтобы человек писал, и сам от этого э, вот все у него дрожало там внутри. Вот только тогда мы, ну, тогда это будет то, 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 что, ну, как это примется, да, то, что на что можно среагировать. Mm -hmm. Вот. И, скорее всего, книгу надо называть так же, как, э, ну, как вам сказать, ну вот смотрите, вот, например, вот эта книга, она в лоб, да? Ну вот понятно, кому она нужна, ну там под заголовком понятно, о чем, о чем книга, да? Вот, а вот, например, ну или там вот эта книга, вот она в лоб. А если мы возьмем, опять же, например, вот эту книгу, да? Она не в лоб. Это, это вот не догадаешься, пока не начнешь листать, да, что это книга про э, э, ребенка-аутиста. Mm -hmm. Понимаете? Или там, предположим, опять же, та же Стейс Крамер. Вы ни за что, пока я вам не рассказала, не могли бы догадаться, что эта книга, э, главный герой, э, это инвалид. Mm -hmm. Ну как вы это... Вы это не считаете. Понятно, понятно, Поэтому да. здесь должно быть без прямых отсылок. Да, здесь должно быть какое-то такое вот название, которое ну, просто, ну, просто хорошее, яркое, такое бьющее. Вот. А то, что там внутри вот эта документальная история, она потом подхватится. Понимаете, это оценится, что автор смел и так далее. И то, что это книга человека, который в этой проблеме, да, и живет с этим, это тут же разнесут все просторы на всех крыльях. Это даже в этом будет некая интрига. Я думаю, в этом даже будет какая-то интрига и драматургия в этом. Угу. Вот думаю так. Это, ну, в общем, с этим надо поработать, но название, оно придет от контента. От контента должна быть какая-то такая вот Драматургия должна быть самым названием. Просто понимаете, в чем дело? Вы не привлечете людей э, просто названием «Внимание, ВИЧ, читать всем». А ты прочитал книгу про ВИЧ? Нет, этим вы не привлечете. Это, это так не слишком много, правда, мифов вокруг этого. Uh -huh. вот. И вы правы абсолютно, когда вы говорите о том, что... Ну, две вещи сейчас скажу, что люди, слово ВИЧ и СПИД у людей связано со словом страх, вернее так, с эмоцией страх. Мир раскололся на две половины. Одни живут в этом в силу обстоятельств, потому что они имеют либо этот диагноз, либо это их родственники, ну, близкие люди, которые рядом с имеющим диагноз, и всех остальных. Но проблема в том, друзья, что... Если вам кажется, что это соотношение будет вечным, так вот это неправда. 
Понимаете, неминуемо вот эти два сообщающихся сосуда, вот было миллион, а завтра будет два. Сегодня 18 миллионов посмотрели Дудя, потому что это как-то касается, а завтра посмотрит 35. И никто, ни я, Марина, ни вы, э, ни я, ни вы, Марина, ни наши слушатели, ни один, никто, никто не застрахован. Какой бы вы образ жизни не вели, какие бы вы были, там не знаю, какие бы вы иллюзии у вас не были в голове, вы должны понимать, что если это есть в обществе, то никто не застрахован. Никто, ни вы, ни ваш ребенок. Понимаете, если вы не хотите про себя, давайте говорить про наших детей. Ни один ребенок, ни одна мама, ни один папа не может сказать, что он застрахован от того, что с его ребенком не, не может произойти эта, эта история. Понимаете, поэтому э, вот это вот отвернуться и не знать, а это уже русская ментальность. Да? Угу. Ментальность, потому что отсюда все наши поговорки, да, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, там, да? не накликай беду, не, не говори там слух, не показывай на себе. Это же это наша, наша ментальность российская. Нам кажется, если мы об этом не говорим, мы как бы не накликаем. Вы нету, да. Ну, это такая дремучая, понимаете, штука. А на самом деле все наоборот. Вот когда мы пробьемся к пониманию того, что никто не застрахован, и вот этот страх, что я не застрахован, перейти, ну, знаете, я такие вещи говорю, чисто, может быть, неправильные с точки зрения, там, не знаю, социальности, ну, совершенно, как это, клин-клином вышибать, выш, 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 тут нужно выбить клин-клином, пока работает страх, что можно этим заразиться, поэтому я вот как бы, вот, будь от этого подальше, вроде как ты застрахован. Поэтому а книжки должен... не буду читать, а то мало ли тоже. Да, а должен пересилить, надо страх выбить другим страхом, Марин. Вот должен появиться страх, что и я не застрахован, то есть лучше а знать, я... чем не знать, конечно, да, чтобы эта мысль... Да, да, и уже... я не застрахован. А если я почему-то думаю, что я вот как-то застрахован, то точно не застрахован мой ребенок. И все. И вот, вот если бить вот в эту точку, я думаю, что люди как минимум начнут впитывать знания. Это как mm -hmm. минимум. Mm -hmm. Ну вот думаю так. Ну mm -hmm. а как еще? Не знаю, как еще достучаться. Хорошо. Спасибо вам огромное за эту беседу. Я очень надеюсь, что она будет полезна абсолютно разным людям, что все наши зрители, читатели, подписчики, которые следят за наши акции, обязательно посмотрят. Евгения, спасибо большое. Это было очень интересно. Маленечка, вам спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо. До свидания. Будем ждать новых книг.